Mal som ja takú nádej, že časom a ďalšími novými testami, keď sa na Defendery vyvozím, tak to vyrieši aj ten môj vzťah, alebo už nebudem mať tú veľkú túžbu mať nový Defender. Povedal som si, tá prvá verzia, áno, bol som nadšený, ale malo to 400 koní, aj nejakú spotrebu, malo to vysokú cenu, lebo bol tam pneumatický podvozok a všetky tie nové vymoženosti. Tak som tak nejak čakal, že keď to nebudem šoférovať, tak aj tou cenou si ospravedlním, že mm, nebudem zbytočne túžiť. Potom prišiel narad náš vianočný test, kedy sme nový Defender dali oproti starému. Bola tam tá konfrontácia tej klasiky a niečoho nového. A tiež som čakal, že možno tá klasika ku mne prehovorí a poviem si, toto už nie je Defender. Nestalo sa. A tak v podstate už ostalo iba jedno jediné, vyskúšať túto verziu. Pozrite na tú nádheru. Má plechové disky, offroadové obutie, vyzerá pracovne, dobrodružne a konečne tak základne. Hoci opäť raz to nie je čistá štandardka. Áno, zadné svetlá sú štandardne defenderovské. Vlastne je to taký podpis. Dizajnovo čistý interiér má aj v nižšej výbave brutálnu príťažlivosť a nič mu nechýba. Napokon z príplatkovej výbavy má trojzónovú klímu so zvýšeným výkonom. Ionizátor vzduchu, koženú hlavicu radiacej páky, elektricky ovládané predné sedadlá a okrem iného aj vyhrievanie zadných sradiel. Na môj vkus viac výbavy, než by som potreboval. Inak viac preferujem verziu s touto širokou lakťovou opierkou, než tú s tretím sedadlom medzi vodičom a spolujazcom. A toto je ďalší Defenderovský podpis. Bystré oko zrejme spozoruje okrem tmavšie tónovaných bočných a zadných okien aj ďalšie príplatky. Ako vyklápateľný rebrík pre ľahší prístup na strechu. Áno, tento Defender má balík Explorer, čiže mu nechýba vyvýšené nasávanie, tzv. šnorchel. Má aj vonkajší uzamykateľný box na pravej strane. Strešnú záhradku s dynamickou nosnosťou až 132 kg a súčasťou tejto parády je aj čierna matná nálepka so 110 na prednej kapote. To aby ste vedeli, že ide o 110 verziu s vyše 3-metrovým rázvorom. Viac než nálepka na kapote ma upútalo matné plastové lemovanie na blatníkoch a nárazníkoch. Rozhodne veľmi príťažlivo pôsobia praktické gumové zásterky. Na čokoľvek sa zvonku pozriete, nepríde vám to ako z makového kvetu a baví ma najmä dobrá funkčnosť prvkov. BF Goodrich a to je čo? To sú all-terrainové pneumatiky, ktoré mi tam namontovali vzhľadom na to, čo som s predchádzajúcimi Defendermi robil. A po tomto bahenom kúpeli tiež usúdili, že chválovi budú dobré aj plecháče. Jasné, pre mňa sú tieto plecháče najviac. Pokiaľ ide o vonkajšiu prvoplánovú príťažlivosť, tak toto nasmerovanie Defendera ma neodradilo. Skôr naopak, čím bližšie k práci a základu, tým sa vášeň stupňuje. A to som ešte nespomenul dve veci. Základný podvozok bez pneumatického pruženia a základný motor, ktorý je naftový 6 valec. Nie, nie je to preklep. 6 valec. Radový. Má síce 200 koní, čo nie je veľa, ale má 500 Nm už pri 1250 otáčkach a je spojený s nádherným 8-stupňovým automatom. No, ak je tu základ 6 valec, tak to ma bude baviť. Tak, a dnes uvidím, či Defender dostanem konečne z hlavy von, alebo naopak mi už absolútne zlomí srdce. Ale aby to Heartbreaker nemal také ľahké, tak idem naštíviť inštitúciu, ktorá má na Slovensku asi najväčšie skúsenosti s Defendermi v tej klasickej podobe. Idem za chlapmi, ktorí spravili na Slovensku z Defendera legendu a vyhľadávanú jazdenku. A uvidím, ako obstojí táto novinka. A čo na ňu povedia? Tušíte správne. Naštívil som horskú záchranu službu, ale ako sa hovorí, kávu som sem piť neprišiel. Išli sme rovno do akcie. Nie je také skutočné, kedy naozaj ide o záchranu ľudského života, 
ale stal som sa súčasťou školenia, kedy sa trénuje celý záchranný proces. A zároveň som si takto mohol vyskúšať Defender v skoro reálnych podmienkach. Bol som zvedavý, ako sa bude horskáčom páčiť a ako sa intuitívne auto zhostí svojej úlohy. Napríklad, toto je Daro a tomu sa Batožinový priestor páčil okamžite. Udomácnil sa tam, akurát nevedel, čo je toto za plato. Je nejaké také meké, čiže je to plato, nie je to plato, no čo bolo by dobré? Asi si Daro počká, kým plato vyťahneme, ale inak Batožinový priestor je pre psov parádne upravený a vmestili by sa tam aj klietky. Pochopiteľne, horskáči boli zvedaví na všetky detaily. Ukázali sme si, na čo môže slúžiť takáto externá lekárnička, ale napokon sme sa zhodli, že lepšie ako nejaké fľaštičky by sa tam hodili gurtne. Pochopiteľne, debata sa okamžite zvrtla na teréne jazné vlastnosti a musel som sumarizovať, čo som zistil pri našich testoch. Čiže kým nabalíme početnú výbavu, pozrite sa na naše brodenie v snehu. Vchádzam na testovacie územie a chcem si vyskúšať, aké budú all-terrainové pneumatiky, ako budú fungovať v kombinácii s klasickým oceľovým podvozkom. A zároveň chcem vedieť, ako sa budú jednotlivé systémy správať. Tak teraz sme tam v nejakom štandarde snežnom a zatiaľ napredujeme. Máme vonku 1 stupeň nad nulou a ja som si trošku spustil z tých pôvodných tlakov, však tu bolo 2,5 nafúkané, tak som si to spustil pod dve atmosféry a uvidíme, možno potom budeme trošku uberať, no chceme vedieť, čo dokáže práve tento defík. Odtedy, ako sme to tu boli pozrieť, tak pripadlo snehu, ale zatiaľ to ide aj napriek tomu, že už asi šúcham pod voskom, nemám si to ako zdvihnúť. <laughs> Rovnomerný záťak, a už, už trošku, už to, už to frka hore. Toto je nádhera ľudia. Vždy sa snažím vám to nejakým spôsobom preniesť, ale neviem, či sa to úplne dá, ale ako toto auto ide, tak toto je dačo neskutočné. Ah, toto milujem, keď cez kapotu preletí na čelné sklo snežik. Ah, a zase leď snežik, leď. Tak kráska je v nesnázích trošku, v ľahkých. A teraz urobím jednu vec, že si to prepnem na ten režim blata. Ten záťah bude taký rovnomernejší, lebo na tom snehu to viac smeruje, stará sa o stabilitu. No, toto je krása. Pozerám, že ako je pritvorená medzi náprava. No teraz ju, ani keď karujem, tak ju neotvára. Tu je taký jarok, to musíme trošku pridať. Akože tu už je regulérne korito snehové. Rozmýšľam, ako by som charakterizoval jazdu Defendera v hlbokom snehu. Nenechal nás v štychu, vždy rovnomerne ťahal a jediným problémom, ktorý nás občas stretával, bolo zídenie z kolají, ktoré sú niekde dole zapadnuté snehom. Vtedy nás to zatiahlo mimo cesty a museli sme cúhnuť. A napriek tomu, že sneh obaľoval pneumatiky a strácal som dôveru v ďalšie pohnutie, auto sa pomaličky kontinuálne rozbehlo, chytili sme naše obľúbené momentum a mohli sme sa brodiť ďalej aj na terénnych pneumatikách, ktoré do snehu nie sú ideálne. Až kým sme neprišli na koniec včera ujazdeného snehu. Bolo mi jasné, že o chvíľočku zrejme skončíme, ale chcel som si vyskúšať, ktorý z jazdných režimov pre offroad bude najlepší. Či to necháme v tom blatovom režime, ktorý tomuto snehu vyhovoval, alebo vyskúšam niečo iné. Tak jemnejšie, aby sme, aby sme to prehopli, aby sa to chytilo do nových kolají. A to už je asi moc. Ako neskutočné, čo to vyšlo, ale koľko, no už, už tam beriem, no pozrite, koľko je snehu predo mnou a to je do kopca, to, to už robím, nahrádzam traktor, ešte skúsim tuto, že kde by bolo možno menej snežiku. Mám pocit, že už je tu ten taký ponárací sa efekt. 
No, tak ešte môžem skúsiť akože sneh, ale ja si myslím, že ten snehový režim nebude lepší, lebo on má takú trošku dynamiku na cesty. Mhm, uberá mi. Nie, to by som sa zahrabal. Takže skúsim ešte, podľa mňa na toto redukcie vôbec netreba, boli by blbosť. Takže, no skúsim ešte, ešte poďme skúsiť piesok. To by sa malo jemnúčko rozbiehať a nemal by to v piesku podhrabávať ten efekt. A tak piesok nám nepomohol a akurát sme sa dostali asi do nesnázy, tak skúsime toto. Je tu veľa snehu, takže vyslobodím asi kolesa najskôr trošku. Keď som bol malý a boli takéto zimy u nás doma, tak ma bavilo odhadzovať sneh. No, je tu už veľa snehu. Pozrite, to je... Páčia sa mi ináč tieto plechové disky, aj v tom, že nedrží sa v nich sneh a keď sa drží, tak je tak pekne po obvode, rozložený, že to neháče ani. Keď sme boli horská záchranná služba, tak odtiaľ to už na skútri, jasne sa ide. Presne tak. Defendery horskej záchrannej služby musia vedieť ťahať ťažké prívesy a ten náš zvládne 3500 kg. Akurát horskáči si mysleli, že to cúvanie nezvládnem a vytisli skúter von, ale ja mám kameru parádnu, ktorá ukáže všetko. Aj to, kde je guľa. Poď pozrieť na tú kameru, ako guľu ja vidím. No, takto vidím presne guľu a ešte keby som dal, že ťahanie, tak ono mi ukazuje, že som presne nad ňou. Máš červenú bodku, kde je guľa. Ja, Rastík, tak si sa predviedol, akú máš hrdú kameru. Ale si aj chlapcom porozprával, aký máš hrdý motor, ako si sa sám dostal zo šlamastiky. Vykopal Defender a ten sa nádherne pohol. Tak ja vám to teda ukážem. Tak ideme na to. Spiatočka. Tak len aby sme si boli na čistom, že kde sme boli. A teraz keď sme sa vyhrabali, tak Šulko to zhodnotil takto. Ja pozerám na to auto, ako sa správa a ty mu to môžeš ako šofér skomplikovať, alebo mu môžeš pomôcť. Ale to auto ti iba pomáha. Presne, on má taký pomáhačský efekt, ten Defender, ale naozaj, že nepotopí ťa v danej situácii. Ja som mal pocit, že keď to má zabrať pomaly a on cíti, že treba pomaly zabrať šmíka sa, tak ako keby to len v takom oleji šlo a ten nával a zrazu už keď sa to chytá, chytá, tak olej mení vyskozitu, až sa mení možno na tuhý med a to zabere. Neviem, ako to robia. Lebo ty môžeš pol hodinu lopatovať, vieš, a potom brrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
No áno, áno, v podstate tam dokážeme dovnútra, keď to otvoríme. No, tak to má, počkaj, tak ideme sklopiť sedadlá. Tam by malo vojsť 2, 2, 10 na dĺžku, by to malo tam vojsť, hej. No počkaj, toto, tak to sklopíme, ešte aj toto sklopím. No, koľko to dá, nedáme? To asi 20 nemá. Tie nosítka je jedna vec, ako je dlhý človek a plus k tomu sú nosítka, konštrukcia, nosidiel a tak, uh-huh. čiže to je... A ty asi nie si moc dlhý, tak? Ja nie, nie som moc dlhý, to by sme museli šulka sem dať. A vystri si nohy. Ej no, tu asi tie dvere nezavrieme. Ja pacient. Ty to poznáš, ty to poznáš, už máš skúsenosti. Tak to by sme s ňou spravili asi väčšieho pacienta. Hej. A jeden do vrtulníka a musím dávať na uhlopiečku, vieš, nemusím som sa. Hej. Takže na uhlopiečku, hej. No tak ty nemáš čo v horách robiť. A plus tie nosítka majú nejakú konštrukciu, čiže sú ešte dlhšie ako je človek uh-huh. samotný, tak uh, asi by to bol trošku problém v tomto aute. No dobre, <coughs> tak zoberieme hava. Tak, nech sa páči, ak tam nie je to otravné plato, malo by to byť 786 litrov kufra. Čísla sú to veľké, ale horská záchrana by potrebovala viac. Pozrite, aký jazdia na balený. A v toto školiace ráno sme sa zhodli, že pre horskú záchrannú službu by bola lepšia očakávaná 130-ková verzia. Ale v priemere, keď to tak zoberieme, vaše auto musí byť offroad, musí byť štvorkolka, Musí mať gulu, niečo na streche a neviem, čo mi ešte napadá. Tak dobre, výstražné znamenia to, to už je vec, samozrejme, vedľa, ale no, určite to naše auto je nejaká overloadová verzia pracovná. Čiže aby sa tam bolo veľa priestoru na, ako vravíš, záhradka, gula, teda ťažné, aby sme vedeli si voziť, ťahať za sebou ten vozík. A aj vnútorný priestor musí byť dosť veľký, aby sa tam zmestili tí záchranári. Už keď ide to auto, aby bolo plne vyťažené, aby sme sa niekde dostali v čo najväčšom počte tých záchranárov. A samozrejme off-road, bez toho sa my v podstate nevieme do- pohnúť, lebo sme záchranári v horskej oblasti, alebo teda v horách. A kde je množstvo zvážnic, alebo nejakého voľného terénu a v podstate to s klasickým osobným autom určite nejde. Tak myslím si, že tu je tá výbava, kompletná, čo by ste potrebovali. Aký máš ty zatiaľ z toho dojem? Lebo ono možno nový Defender vyzerá tak luxusne, ale v podstate mm-hmm. máme všetko. Máme redukčnú prevodovku, keby mm-hmm. sme potrebovali viac ťažnej sily, utiahnem 3,5 tony. Mm-hmm. A čo sa mne zdá fajn, tak napríklad ja keď uh, vojdem takto sem, tak si môžem meniť tie jazdné režimy. Mm-hmm. My sme si ich vyskúšali v teréne, sú tam rozdiely, ale to by bolo pre chlapov jednoduché asi, že klik a zmením a mo- môžem robiť. Uh. No ten môj prvý dojem momentálne je, je tu veľ, veľký komfort oproti tým našim autám. Je to nejako, už asi trošku inak spracované celé to auto, nie je to taká čisto pracovná verzia niekde do pola alebo do lesa teda. Je tu už ako vravíš viacej elektroniky, ale je to, vyzerá to tak, že v podstate keď človek s tým nejakú chvíľku bude pracovať, vie to dostať do ruky a vedel by to nejakým spôsobom používať v tom teréne a možno by mu to aj uľahčilo tú prácu s tým vozidlom. Ostávame verní tradíciám a boli sme aj v teréne. Neviem, či to takto poznáte, ale je to areál Peťa Belka. A viete, kadiaľ práve prechádzam? No, už som nad stredom. Už mám asi lepšie bližšie na druhú stranu. Áno, je to brod, kde som utopil nivu. No, mám bližšie, už som, už som asi na druhej strane. Dobre, tak ideme to skúsiť a tieto nošak a čo? Chú, tak to mi padol kameň zo srdca. Nemal som tu odvahu ísť naspäť a preto som sa chcel preštverať cez tento horizontík. Akurát pri oteplení a mekom snehu tie pneumatiky nefungovali úplne, preto bolo treba sa rozbehnúť. A viete... Na čo si za sebou ťahám túto gurtničku? No tak to bolo poistenie, keby ma náhodou ľad neudržal a urobilo by to, že chrup a išiel by do akcie traktor. Našťastie Defender to zvládol a mohol som sa vydať na belkové schody. Tentokrát som išiel do dola, lebo dohora by to tieto pneumatiky asi nedali. Ale vyskúšal som inú prekážku. 
Bobe sú to pocity. Ježinky, no tu je riadna jama. Hlavne tam je veľká jama. Ale tak zase Defender to vie dávkovať. Tu sú asi jedáke ľady, čo chrúbkajú. Aha, tam je niečo. Guma je zapretá. Pozrime sa na to ešte raz a spomalenie, ako sa zadná pneumatika nadvihne. Netušil som, ale predo mnou bol ozaj veľký schodík. Tak som sa rozhodol ho prekonať. V tejto fáze musíme stiahnuť onboardový zvuk, lebo nie všetko sa dá pustiť do videa. Ale v podstate to bolo to, že mi odľahlo, ako nádherne sa Defender vyštveral. Tu som sa bál o nárazník, ale zistil som, že nie je z makového kvetu a vydržal to. A kontinuálny záťah kolies mi pomohol dostať sa hore a neostal som v močarine. Ono to možno takto nevyzerá, ale v skutočnosti to naozaj bola ťažká prekážka a ja som bol rád že to dobre dopadlo. Ono sa to, niekedy sa divák čuduje, že príde taká akože emócia, ale to je v podstate, a nie ide o to, že bolo auto dobré, ale tá rado, že sa to neposralo zase. To je, no vidia, ale pozrieť, tu z akého ľadu prasknutého som šiel. Tu, tu je aháky ľad. Ty koks. Dobre, takže ďalšie úlohy pre Defender. Let's go! Ak ste ako ďalšiu úlohu pre Defender, čakali náštevu obchodného centra, tak ste sa mýlili. Ja som mal na mysli iba iné úseky Belkovej trate. Chcel som vedieť, ako sa bude správať dlhý rázvor, ale najmä, ako bude fungovať pruženie a pohľad všetkých štyroch kolies. Či Defender vie po pridaní trošku hodiť zadkom a zatočiť. Robí to veľmi civilizovane a aj keď vypnem stabilizačný systém, auto je stále ovládateľné. Teraz ma čaká kopec. Na to som zvedavý, čo tieto gumy vystroja. Skúsime ísť najprv pomaličky. No to asi budem letiť dolu, no. Si pripravím z piatočku. No. Tak toto na týchto gumách musím dať asi na šupu do hora, no dúfam, že to pôjde, lebo keď nie, tak to bude klzačka nechutná. Fú, dobre, dobre, dobre. Aj bez pneumatického pruženia dokáže podvozok pekne vychytať vlny a auto sa cestou hore nerozkýve, čiže Dal som to. A čakali ma ďalšie úseky, v ktorých som mal tak na výjazd asi jeden pokus. Aj v tomto úzkom som sa nechcel sklznúť dole. A čo bolo zaujímavé, čakal ma výjazd na ešte strmší kopec, kedy som musel udržať momentum, lenže išiel som trošku nedotáčavo a takmer som sa netrafil na vrch. Tak toto bol big moment, lebo keď ideš na ten kopec hore a ťa berie do boku, Ale tu, teraz ten all-terrainový plášť ťaha za kratší koniec. Tak potom je rad na šoférovi, aby si to uvedomil, rozbehol sa a netrápil pohon všetkých štyroch kolies. Ktorý je v Defenderi výnimočný tým, že sa dokáže správať ako v poriadnom offroade a pritom je aj po stránke obsluhy veľmi jednoduchý. Čiže tu ako vidím vlastne pri tom zámku, je tu nejaká nejaká stupnica, hej. Áno, áno, A keby áno. bolo celé to koliesko uzavreté, tak, mne, tak. Má, máš na full uzavretú medzi napravou. Ono napríklad e, v závislosti niekedy od natočenia volantu, ty vidíš, ako to reaguje, mm. lebo potrebuješ v blate zatočiť. Áno. A ja, keď je to pouzatvárané, to auto nechce Neotočíš zatočiť. Samozrejme. A tento on, on ti to otvorí, ale ako náhle za 35 ms zistí, že potrebuješ ty ťahať, tak on si to privrie, mm-hmm. robí sa s tým akože 
úžasne. Mne sa trošku zdala spotreba vysoká, lebo v tých našich normovaných meraniach, ako v meste sme mali 9,5, keď sme išli akože takým v pohode režimom, na diálnici to 11,6 žerie, lebo máme to na streche a tak ja neviem, koľko žerú vlastne také tie vaše Land Rovery. Je to podobne asi, možno trošku vyššia tá spotreba, lebo tie staré Land Rovery v podstate sú aj vyššie, majú asi väčší odpor vzduchu samozrejme aj... Možno to závisí, teda určite to závisí od toho, čo je práve obuté na tých kolesách, aké, aké pneumatiky, a, ale tá spotreba je tam, je tam vyššia samozrejme, není to úplne nejaká nízka spotreba. My máme základnú motorizáciu, ale to je parádne. Radový 6 valec, má dve turbodúchadla, 500 Nm a 200 koní, tak ono keby som to aj s tou vlečkou, ale takto keby som s tým pridal, tak by sme ešte vedeli zrychliť. Mm-hmm. Ja neviem, keď ste so skútom, tak ten starý Defender asi toľko nezrychlí. No, ten asi nie. Tak tam je e, klasický štvorvalec e, s turbom 2.2, myslím, že sú tam, v niektorých boli 2.5 motory, ale nemá to až také zrýchlenie. Tak to sa dalo čakať, že nový Defender s 3-litrovým motorom, hoci má iba 200 konských síl, je úplne v inej galaxii, čo sa týka zrýchlenia, oproti predchádzajúcim pracovným Defenderom. Ale zase, hoci máte 500 Nm, tak si na ceste s týmto šesťvalcom až tak nefandíte. Dynamicky aj v g budete niekde tam, kde je dvojlitrový naftový Discovery Sport, lebo je menší, ľahší a nemá taký odpor vzduchu. Ale zase, môžete úplne slobodne začať do kopca predbiehať litrový LPG-čkový Duster, pretože tento šesťvalec pôjde o niečo rýchlejšie, hoci G-TOP 2,1 nepatrí medzi tie na výslní. Interiér, pozrieme, sme tu vymysleli držiak na vysielačky. Ako to by sa dalo pekne asi urobiť? Tak my máme v autách vysielačky sam také veľké základne veci, čiže to auto má samotnú svoju vysielačku, ale je tu dosť miesta, kde by sa dalo uložiť. Je to, ako je to ľahko udržiavateľné, gumové roho, že v tomto myslím si, že by to bolo fajn. No bola by to asi ľahšia robota aj nadsúvať k vozíkom, skúter, máš to obsadené kamerami. No určite, tá kamera e, hodne spraví aj v podstate myslíš, že tu je nejaký navigačný systém isto v tom. Navigácia je tu. E, že si tam vieš dať možno aj nejakú satelitnú mapu a keď si v tom teréne, ktorý, ktorý sa mení, hej, lebo v tom teréne, ja neviem, ťaží sa drevo v lese, vznikajú tam nové zvážnice a ty v podstate nevieš, kedy tá zvážnica vznikla, kam vedie, lebo si tam nebol pol roka. Áno. No a na tej satelitnej mape si to vieš okamžite nejakým spôsobom skontrolovať. Hej? A to sa čiže dá. To je, čiže Závisí to možno aj od výbavy trošku, mm. ale... A ideme na horné parkovisko? Asi, hej. Na hornom parkovisku vrcholili prípravy na tréningovú záchrannú akciu. Časté školenia a simulácia záchranných prác, v tomto prípade spadnutej lavíny, patria do bežného života horskej záchrannej služby. Defender sa predviedol ako dobrý ťahač s veľmi praktickými doplnkami pre narábanie s prívesom. Pomocou pri zapriahaní alebo cúvaní dokáže ušetriť cenné minúty. Ukázalo sa, že aj nosnosť strechy by vyhovovala tak po tomto zaťažení už zvládne asi všetko. Už počas cvičenia vidíte, že všetko má svoj postup a pri skutočnej záchrannej akcii nemožno hútať nad tým, čo a ako urobiť. Napríklad, ako sa pes povezie na skútri. Toto sú činnosti plne automatizované a zmáknuté, lebo skutočná záchranná akcia sa sama postará o neštandardné okolnosti, spôsobené počasím a horami. Okrem toho, že sme si chceli rozšíriť vlastné obzory a otestovať auto čo najbližšie reálnemu použitiu, chceme stúpajúcemu počtu milovníkov skialpinizmu pripomenúť, že výstroj z vás nesmrteľného neurobí. Samozrejme je správne mať dobrú výstroj do hôr. A nie len ju mať, ale ju vedieť naozaj používať. Ďalší taký veľký problém v zime je, aby tí ľudia sa pohybovali vo väčších skupinkách, alebo teda minimálne dvaja. Lebo ja keď pôjdem sám do nejakého lavinového terénu, síce mám lavinový výstroj, ale keď ma zasype tá lavina, tak mi nemá kto pomôcť. Jasne. Čiže tam musia byť minimálne dvaja. Aj v prípade, že sa mi len banálne zranenie, kde zlomím si nohu a som mimo signál, tak ja sám si nedokážem zavolať pomoc a na banálne zranenie v podstate tam dokážem umrieť. Hej, čiže pod, nie je dobré sa pohybať v tých horách nejakej skupinke, alebo aspoň minimálne dvaja. A ešte mi napadlo z toho výstroju, že to je ako s tým offroadom, že sa ľudia navybavujú, ešte také gumy, zdvihnem to všetko možné a potom s tým potrebuješ ísť do riadného terénu, do brutálneho, aby si to vlastne akože využil. 
tak aj ty si nakúpiš všetko gora a čo toto, také, také. A teraz potrebuješ naozaj ísť do takého trenžiera, aby som to naozaj využil. Nebudeš nad sásovou chodiť, nie? Tak idem do riadneho žľavu. Tak možno aj to je také premotivovanie sa, že ty sa vlastne najprv vybavíš a to ťa potom ako keby mentálne tlačí, akože ísť na limit, vieš, aby si to vyskúšal, aby to, si to využil. Uh, to je problém dnešnej doby napríklad ABS batových. Uh, ľudia si myslia, že sú nesmrtelní vďaka tomu ABS batovu, čo sa mi môže stať, spadne lavína, ja si odstrelím a som na povrchu, ale to nie je pravda. Nie vždy to funguje. Ľudia sú zasypaní aj s tým ABS batovom veľakrát. Môže ma zasypať sekundárna druhá lavína, hej. Alebo v podstate som zasypaný z vrchu tou lavínou a vtedy ten ABS batov úplne nefunguje. Čiže nie je to tak, že e, treba vnímať e, to prostredie a nemyslieť si, že ten e, výstroj, ktorý mám, mi naozaj zaručí tú bezpečnosť. Ja mám možno ešte jednu autovú paralelu, nezabudni, čo si chcel, že v aute máme bezpečnostné prvky a to sú napríklad možno pri lavinách A, B, a rôzne všetko pípače a tak, ale ty by si sa mal stále správať tak, ako keby si to nemal. Presne tak. Akože v podstate vyhnúť sa tej lavine, e, nedostať sa do konfliktu, lebo to je také, že tak mám lavinu, tak mám batoh, nie, pum, odpálim sa. Hej, tak... a mne napadlo, že netreba presne s tým stratiť rešpekt k tým horám, že tu asi vždy bol. Hej, že ten rešpekt hora nemôže tam ísť hoci kedy a takto a takto a tak za takéhoto počasia a to sa stráca. Tým, že mám tu výstroj, tak ja strácam ten rešpekt na tú bázeň a to by sa asi nemalo diať. Ako hovoríš, v podstate čím viacej tých vecí mám, tak si myslím, že sa mi nič nemôže stať, ale najlepšia záchrana z laviny je nedostať sa do nej. Figuranti pre Bystru 25, pes bude za chvíľu nasadený, tak už čakajte potichu. Ja nie je to jednoduché v týchto horách. Byť sa andať, že príde ti takáto hmla. Uh-huh. Čo to bolo? 3 minúty a to prišlo. Marian má rád psi. No, tak vlastne... Ale vlastne vieš, už tak ako... Adresne teraz. No povedali, že to je sásovan zahrávaný. <laughs> Ideš sásovan hľadať. Asi správne tušíte, že vám ponúkame priamy prenos z útrob lavíny. Našťastie náš kameraman Marian, ktorý sa pridal k figurantom a je metera pol pod snehom, je iba vo fingovanej lavíne. V záhrabe má priestor a môže dýchať. On sa krúti a ide mu ľahšie? Čo, no, Podľa kde pachu. Mu, kde mu to vychádza? Vieš, tým, že si to rozhrabe, Aha. zase to stratí. Vieš, teraz sa podá a zase to zacíti, zase tam ide. Marko, pohode, Áno, táto brutálna tma je spoločná aj so skutočnou lavínou. Akurát tá nedáva priestor na dýchanie ani pohyb. Je iba veľmi maličké percento ľudí, ktorí v reálnej lavíne zažili tento šťastný pocit. Tak ja by som nešteklil hada bosov nohou. Či nebude šedivý od strachu. Ale... Už má nejaké šediny? Ahoj. Poď, 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 Toto je odmena vlastne pre psa. Áno. Aj pre ňa. To prečo tam bol. Dobre, kamarát, sredáme, hej, pôjdeš ty. Tak Marian. No, vítaj, vítaj na svetlo. Ja si. A skús hrnúť tie dojmy. No. Tak bola to halus celkom. Ale vyzeráš byť vysmiatý. Jo. Ja, aké si si až si? Poležal si si? Poležal som si do síta. A tu kusím auto. Tu som mal a tam aj teploti celkom bolo. Tak čo? Plný sme zážitkov, sople na konci nosa, bolo to parádne. Za mňa heartbreaker, zase láme srdce. Všetkým nám zlomil, tak to rovno poviem, všetkým v garáži. Ešte sa to nestalo, aby nám toľkým všetkým a tak veľmi zlomilo nejaké auto srdce. A tým pádom, ja si myslím, že 110 nie je deliteľná tromy, tým pádom... I tak to nevydáva, čo? Každému jednu. Alebo jeden všetkým. Ďakujeme, že ste nás sledovali, keď budete na horách. Dávajte si veľký pozor a v podstate jedna z tých myšlienok celého testu bola ukázať vám, že autá sa vymýšľajú aj preto, aby 
chránili ľudský život alebo aby pomáhali pri záchrane defigma, toto v sebe, v krvi. Takže myslíte na tých, e, za ktorými chcete domov prísť, myslíte na tých, že sú to aj nejakí záchranári. No a ja ďakujem, že sú vývojári, ktorí robia takéto auta parádne. Posledná úloha garáže teraz? <laughs> Získať ho. <laughs> Získať ho do rodiny, no. Čaute. A pochopiteľne na Garáž TV máme pre teba pripravený priamy prenos z vykopávania, chcel som to zvládnuť sám, a taktiež aj iné technické videá s Defenderom. Tešíme sa na tvoju náštevu. Tak, je pomaličky, je mnúčko. Ide mi o to, aby tam nebol ten taký válovček. Ale možno moja teória zlyha. <laughs>